אחורה, אחורה. הוא לא יבוא, אנחנו לא... חבל שאתם... את לא תעמדי פה. הקו האחרון זה איפה שהבחור עם השחור עומד. איפה שהבחור עם השחור עומד זה הקו האחרון. את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. ילדים, תגיעו לרחבה. ילדים, אחורה. האיש שכיהן הכי הרבה שנים כראש ממשלה בישראל יצא בספטמבר 2022 לקמפיין הגדול בחייו. מסע של להיות או לחדול. מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. בגיל 73, אחרי שנה וקצת באופוזיציה, ועם שלושה אישומים בשוחד, מרמה והפרת אמונים שמתנהלים נגדו בבית המשפט, הייתה עבורו רק אפשרות אחת, ניצחון מוחץ. שאחרי שנים של חוסר הכרעה פוליטית, יקבע מחדש את מעמדו כמנהיג הבלתי מעורער של מדינת ישראל. אני לא מלך, מלך לא צריך להיבחר, אני צריך להיבחר, אני צריך אתכם, אני תלוי בכם, זה תלוי בכם הבחירות האלה. נתניהו יצא לשטח למסע קאמבק והביא לבוחרים את עצמו בשר ודם. וגם, הכי קרוב שיש, בתוך הסלולר, באינסטגרם, בפייסבוק, בטיקטוק, כל אחד יכול היה לקבל חתיכה ממנו. התלווינו אליו, עיר אחרי עיר ופוסט אחרי פוסט. נסענו אחרי הביבי בא ברחבי הארץ. הכי קרוב שאפשר, הכי קרוב שהצלחנו. זה תלוי בכם, הניצחון כאן, ממש כאן. ביקשנו לספר את הסיפור של האיש שלא מוותר, של האנשים שאיתו, של האנשים שמחכים לו בלילות, בהזדהות מוחלטת. הקרב שלו... הוא הקרב שלהם. הכיתוב החברתי לפני הבחירות האלה היה על ספידים. כל הקלפים שוב הונחו על השולחן. כל הפצעים שלא מספיקים אף פעם להגליד עד הסוף, נפתחו מחדש. את לא סובלת לא את המכלופים, לא האמסלמים ולא הביטונים. אנחנו והם, רעים וטובים, לבנים ושחורים, ישראל הראשונה וישראל השנייה. המשוואה ברורה, יותר מעשים והתבטאויות קיצוניים מביאים יותר לייקים. כל הדרך לגביע הקדוש, וי כחול. האלגוריתם אוהב קיצוניות, וכל השחקנים במשחק הממכר הזה מתנהגים בהתאם. ויוצרים אווירה של כולם נגד כולם. הבחירות האלה הן רגע השיא של התהליך הזה. מפץ גדול שאחריו הישראליות תוגדר מחדש. כעיתונאי שמתעד את המציאות הישראלית כבר 26 שנה, ידעתי שאני חייב להיות בשורה הראשונה של הרגע ההיסטורי הזה. עכשיו כבודם זרק? מה יותר מזה? תעודת לעם? אדוני, אתה לא יכול לצלם אותי, אני מצטער. הייתי הכתב הצבאי של מעריב וראש מערכת החדשות של העיתון. בתאגיד זכיתי להיות היוצר הראשון מיד לאחר הקמתו עם סדרת הרשת דוקותיים, שמנסה להביא קול אמיתי ומגוון של ישראלים, בלי יחצנים ובלי אינטרסים. אבל כל זה לא עזר לי כשסיפרתי בעבודה שאני מתכוון לצלם סרט על מסע הבחירות של ביבי. כולם כאחד אמרו לי שזה יהיה בלתי אפשרי, ושאין סיכוי שנתניהו ייתן לעיתונאי כמוך להתקרב. אבל כשנתניהו פרסם שהוא מתכוון לקיים הצהרות ברחבי הארץ בביבי בה, משאית שעליה הותקן אקווריום מזכוכית משוריינת סטייל הפופ-מוביל של האפיפיור, ראיתי בזה הזדמנות אדירה. סדק שדרכו נצליח להיכנס. ולמרות הסקפטיות, הצלחתי איכשהו לשכנע את הבוסים שלי שייתנו צ'אנס. אף זכוכית משוריינת לא תפריד את הלב שלי מהלב שלכם. אנחנו יחד. הבעיה עם לעקוב אחרי הביבי בה הייתה לדעת איפה זה קורה ומתי. מידע שנשמר בסוד עד לרגע האחרון. תגיד, מה הלו"ז שלו היום בגדול? כי הלו"ז לא מפורסם בשום מקום. נכון, לא מפרסמים אותו. איך אפשר להתחבר ללו"ז? אי אפשר כרגע בשלב זה. יכול להתקשר גם לאיציק זרקא. אתה לא יכול לעזור לי? לא, ממש לא. אני מרוצים, אני מפחד על זה חצי אמת. שמע, זה נטו תלוי ב... ביונתן אוריך. בקיצור, את אומרת... לא, אבל זה אוריך את יכולה להגיע לביבי. רק אוריך? 
את נתניהו מקיפה כבר כמה שנים כוורת שמבינה שהזירה המרכזית היא בדיגיטל, ושמי שחזק ברשתות החברתיות הוא זה ששולט בתודעה. כשהתקשורת הממוסדת נחשבת עוינת, הם הפכו את אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר, יוטיוב וטיק טוק לכלי תקשורת עצמאיים של נתניהו, שבהם יש לו מיליוני עוקבים. יונתן אוריך, בוגר דובר צה"ל, נחשב יחד עם טופז דלוק למקורב ביותר למשפחת נתניהו. העיתונאי לשעבר בן ה-32 משמש כדובר של נתניהו, ולפי פרסומים גם כיועץ לנשיא אוקראינה זלנסקי במלחמה עם רוסיה. טופז דלוק הוא מי שאחראי להפיכתו של נתניהו לכוכב רשת. האשקלוני בן ה-29, שהכיר את יאיר נתניהו בעת שירותם המשותף בדובר צה"ל, יוצר סרטונים עבור ביבי ומשדר בלייב את נאומיו. אחרי שאף אחד בליכוד לא חזר אלינו, נסענו לבית ז'בוטינסקי בתל אביב. ממנו נתניהו מנהל את הקמפיין. אנחנו מהערוץ כאן. אנחנו רוצים איכשהו לדבר עם מישהו מהליכוד, לראות איך אפשר להצטרף למסע הבחירות של ביבי, משהו. לתעד אותו. אם אין לך... אפשר לצלם פה מבחוץ אבל את הבניין, וזה זה אפשרי, לא? עשו. אתה לא מתבייש, תגיד לי? אתה לא מתבייש, בן אדם במעמדך, לא בטוויטר? אחי, אני לא בכל העולם פייק הזה. אתה בעולם האמיתי. תשתדל, אחי. אני מכיר את ינון מגל כבר שנים, מהתקופה שהוא היה כתב צבאי בערוץ 10, ואני כתב צבאי במעריב. וחשבתי שאולי הוא יזרוק איזה מילה בלשכת נתניהו הממודרת. מתאים לך הזקן. כן? מה שלומך? בסדר. אבל הגיע הסודים הנכון. מה לעשות? רשעים ארורים. נכון. לא עזר להם. כן, אני חושב שזה רעיון טוב. דבר עם טופז, אני אחבר אותך לטופז. פניתי אליו, הוא לא ענה לי. הוא לא עונה, הוא מקבל אלפי הודעות בטח. אני כבר אדבר איתו. יאללה, תהיה בריא. ביי, להתראות. ביי. היי, שלום, טופז. היי, נעימון. היי. אז איתי אשר, מכאן דיגיטל. אנחנו רוצים להצטרף למסע הבחירות של בנימין נתניהו. אפילו. אנחנו כבר לא מגליסים לבטן הרגע שלנו, אנחנו לא אוהבים להרוס פרוסס. תסלח לי איזה שהוא קונטקט, מה אתם רוצים לעשות, ואני אשקול את זה. בסדר? בסדר גמור, תודה רבה. על אף מעטה הסודיות סביב הביביבה, לקראת ערב קיבלנו מידע שנתניהו מגיע לסיבוב בירושלים. בשעה שבע בערב, המנהיג הדגול בנימין נתניהו יבוא אליכם, אס.אם.אסים, טלפונים לחברים. תקראו לכולם! שלום לכם, קריית יובל! יש פה מישהו שיכול להשיג לי בטלפון? מישהו שלא הצביע? אני מבקש לעלות כאן. יש לך מישהו? שלום, דודו. דודו, אני רוצה שתבוא להצביע ליכוד. אתה תבוא להצביע ליכוד או שנעבור? הקרבה הזאת לנתניהו, כשרק הזכוכית המשוריינת מפרידה בינו לבין הקהל, עושה את העבודה. אין בדיקות ביטחוניות. מי שרוצה, יכול לבוא. להתקרב, לגעת כמעט. זאת חגיגה של ממש, קרנבל. האהבה אל נתניהו עצומה. תודה רבה לכולכם. אנחנו אוהבים אתכם. רגע, תחבא שלא איזה שאנחנו... מי זאת? רגע, רגע, יותר מצב, איך קוראים לך? עדנה, את מכירה מישהו שלא הצביע פעם הקודמת ליכוד? רגע, רגע, לא, לא, שאלתי מישהו אחד. איך קוראים לו? משה אילי. אני אוהבת אותך. אני אוהב אותך גם, אבל אני צריך את מוישלה, שלא הצביע בפעם הקודמת ליכוד. יש, היא מתקשרת. יש מישהו? איפה מרדכי? יוסי, אז תשיגי. טופז בוא הנה, אני אעשה סלפי קודם איתכם, ואחר כך אתם תעשו סלפי איתי. מוכנים? תסתובבו, תעשו סלפי עכשיו. תודה רבה. יומיים אחרי השיחה בינינו, שבה אמר שישקול לתת לנו להתקרב לקמפיין, טופז חזר אליי ואמר חד משמעית שהם לא מעוניינים. ביקשתי שלפחות ייתן לי את הלו"ז של הביביבה, אבל הוא סירב. אנחנו מנסים לייצר איזשהו קשר עם לשכת נתניהו. ודי עודפים אותנו כל הזמן. אתה תסכים שהם ילושו את החומר שלך כמו פלסטלינה אחר כך? מה פתאום. אה, אוקיי. אז קיבלת את התשובה. מדוע אתה לא תוכל ללוות את הקמפיין מקרוב, אלא אך ורק בדרך שבה אתה עושה, בגרילה? אין דרך אחרת. ראש הממשלה הגיע אליכם! הוא בא מזה בא! 
מי שמחמם את הקהל לפני ההגעה של נתניהו לאשדוד הוא פעיל הליכוד רמי בן יהודה. נתקלתי בו לראשונה כשתיעדנו את מחאת בלפור. אתה בן אדם שמאיים על בני של ראש הממשלה, ואחרי פתיחת מחבל, ואחרי פתיחת נאצי. יום יום הוא היה מגיע למאהל הליכוד ומגדף את פעילי המחאה. גם משוריין הליכוד הטרי עמיחי שיקלי מככב באשדוד. וזה עוד לפני שהעניינים איתו הסתבכו. אוהבים אותו כאן. הוא הסמל להפלת ממשלת בנט. זה הבן אדם הכי אמיתי במדינת ישראל. קשה להישאר אדיש. זה שואו של ממש. עם מנורות לד חזקות, ניידות משטרה ומאבטחי שב"כ בכל מקום. נתניהו יודע את העבודה. שלום לכם, אשדוד! הוא יורה משפטים קצרים וחדים, קליק בייטים. הוא מחריף את הטון כלפי לפיד. השיחות החביבות לליכודניקים בירושלים שלא באו להצביע, הופסקו. זה לא עבד. לפיד כבר הקים את הממשלה הישראלית הפלסטינית הראשונה, אבל אנחנו רוצים שתהיה הממשלה הישראלית הפלסטינית האחרונה. אנחנו גם נבנה עוד שתי יציאות לאשדוד, ואני אגיד לכם מאיפה אנחנו נממן את זה. יש לנו הרבה משאבים. מי לא רצה להוציא את הגז מהים? לפיד, תראו, הוא התנגד להוציא את הגז מהים של ישראל, אבל הוא מוכן להוציא את הגז מהים עבור נסראללה. יומיים אחר כך, תועד רמי בן יהודה תוקף מתנגדי נתניהו, ופעילותו בביבי בה הופסקה. אחרי שלושה ימים נוספים, קבעה ועדת הבחירות המרכזית ששיקלי לא יוכל להתמודד ברשימת הליכוד לכנסת. איזה הבן אדם הראשון במקום עם הכספת? טופז! אהלן. איתי אשר. מה קורה? לא, לא, בוא נדבר. עכשיו, מה, כל אירוע הצלחתם להגיע? משבוע שעבר נראה לי כן. יפה מאוד. יש משהו בשטח. מה אתה אומר? יש סיכוי שתשתפו איתנו פעולה או משהו? שום סיכוי. אני אגיד לך מה, לא בקטע רע. זה לא הקטע שלנו. אני לא מוותר. מה נתניהו, מברוקה לספר החדש? תודה רבה. אתה יכול להראות לנו את העטיפה? בטח. איך כתבת את הספר? מחשב, טאבלט? טאבלט. שלושה ארגזים כאלה. אתה רואה? תקראו את הספר שלי, את הסיפור האמיתי. הזדמנות לפגוש אתכם אחד על אחד בסלון. חודש לבחירות נראה היה שנתניהו תקוע. רחוק מ-61 המנדטים הנחשפים. רחוק מלהקים ממשלה. גוש נתניהו נחלש ל-59 מנדטים, גוש לפיד מתחזק ל-57. ראשון לציון, תראה אותו, משהו מדהים. משהו מדהים. איזה אנרגיה. גם המצב שלי לא היה מזהיר. טופז לוק וחבריו המשיכו להתעלם מהפניות שלנו, והסרט שלי... נראה היה אבוד. תושבים יקרים, בואו בהמוניכם, בעוד מספר שניות נכנסת שיירת ראש הממשלה הבא, מר בנימין נתניהו לרחבה. תעזבו את הכל, בואו... ברמלה ברור מיד שבלי רמי בן יהודה זה לא אותו הדבר. הוא ידע להדליק את הקהל. אפי, אין לו חשמל. נתניהו מאחר, הגנרטור נפל, ואין מערכת הגברה, אבל לא נראה שלקהל זה מפריע. עוד ועוד ממשיכים להגיע. אני נראה מתנקש. היית חשוב, שתול. תשמע, אם אתה בילוש, אז גם אני נראה. לא, לא בילוש. סתם איזה אחדול. עיתונאי. מה זה? מה אתה יודע, אני מבין כל המסע, היית בכל ה... מה שהם נותנים לי, הם לא כזה משתפים איתי פעולה, אז אני כזה גרופי. אני גם מושך חסר, גרשון הוא הבעלים של משאית המסך בשיירת הביביבה. המסך הענק מוסיף לגלם של האירוע וגורם לנוכחים להרגיש שהם מצולמים לטלוויזיה. אבל הכי חשוב, זה מצטלם טוב ללייבים של טופז, ונותן תחושה שיש המונים בקהל. שלום לכם, שכונת יוספטל. שר ואני באנו הנה כי אנחנו אוהבים אתכם, אתם נהדרים. אחמד טיבי אומר, חמאס הוא לא ארגון טרור. איימן עודה אומר, נסראללה הוא דוגמה ומופת. ושיקלי אומר, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. ואת מי פוסלים? את שיקלי. יש לנו הפתעה. הנה חברנו עמיחי שיקלי. נתניהו משתמש באירועים בחדשות לטובתו. 
כאילו הם תוזמנו עם הקמפיין. מי שלא רצה אותך כחבר כנסת, יקבל אותך כשר בממשלה. הפסילה של שיקלי בוועדת הבחירות המרכזית נפלה לו בדיוק בזמן. מערכת המשפט שוב יצאה נגד הליכוד, ויחד עם הסכם הגז עם לבנון, נותנת דלק לקמפיין של נתניהו. אזרחי ישראל, יש לי הודעה מאוד מדאיגה עבורכם. לפיד התקפל לגמרי מול איומי נסראללה. עכשיו הוא מתכוון למסור ללבנון, ללא שום פיקוח ובקרה מצד ישראל, מאגר גז בשווי מיליארדי דולרים שישמשו את חיזבאללה לרכישת אלפי טילים ורקטות שיכוונו לערי ישראל. גם פינו, תושבי לוד, תושבי לוד האחרונים, בואו נגיע לרחובה. תושבי לוד, תזכרו שנות זה ליכוד. לפני שנה נשארנו בבית, והנה התוצאה. כשנתניהו הגיע ללוד, התפרסמה הידיעה שבל"ד נפסלה מלהתמודד בבחירות. עוד החלטה שנתפסה אנטי-ליכודית, ונתנה את האות להחרפת הטון עוד יותר נגד מערכת המשפט. אתם רוצים ממשלה של מחל? כן! אתם יודעים מי לא רוצה? מי שלא רוצה, העביר שתי החלטות שערורתיות ב-24 שעות. גם על שיקלי וגם על בל"ד, כל המטרה היא להפיל את שלטון הימין לפני שיש בכלל בחירות. קשה שלא להתרשם מנתניהו, הוא ווינר. בן גוריון פרש לצריף בשדה בוקר, גולדה התפטרה, בגין אמר איני יכול עוד, אבל נתניהו לא מוותר. כשברקע כתב האישום שמתנהל נגדו, הוא דוחף בכל הכוח קדימה. אנחנו נמצאים עכשיו ברמלה, נכון? בלוד, אה, יפה מאוד, רציתי לראות אם אתם מקשיבים. אז אני רוצה להגיד לכם מה אני אמרתי ברמלה ומה אני אומר בלוד. תתפסו אותם באוזניים, תתפסו אותם בצווארון, תביאו אותם לקלפי על מנת שיצביעו ליכוד. עושים סרט על מסע הבחירות של ביבי. כן, אולי תראו גם טיפוסים שהם קצת יותר נורמטיביים. מחפש את הטייפ המזרחי, הטיפש, שבא והוא סוג של סוס עם רדיות על העיניים. לא מבין כלום. את ערוץ 2? ערוץ 1. אה, גם לא טוב. ערוץ... ביבי הקים אותנו, מה לא טוב? איזו עוצמה של בן אדם, איזה כוח. למה עוד לא לא שקוף? בידיעה ברורה שזה הצ'אנס האחרון שלי, ושאם הפעם אני לא מביא איזשהו הישג, אפשר לסגור את הבסטה ולהודות שנכשלתי בניסיון לעשות סרט, הגענו אחרי שבוע לשכונת ג'סי כהן בחולון. השכונה הזאת היא סמל, מעוז ליכוד מובהק. 41% מהתושבים כאן הצביעו בבחירות האחרונות לנתניהו. מה זה? שלום, ג'סי כהן! כולנו רואים קודם כל שיש סכנה עכשיו של התלקחות של מלחמה עולמית והמדינה עומדת בפני אתגרים כבירים שרק אנחנו נוכל לשמור עליה מפניהם. להם יש כל מיני עמותות של החמאס, לנו יש אתכם. להם יש אמצעי תקשורת, לנו יש את האמת. ואנחנו רוצים שתילחמו על האמת. ואז זה קרה. סוף סוף הצלחה. גרשון הסכים שניקח איתו טרמפ לתחנה הבאה. על המשאית של גרשון בשיירת הביבי בה, בדרך לקניון חולון, זה הרגיש כמו ניצחון. חדרנו לקמפיין. בקניון חולון לא היה צריך לשלב את הקהל. הוא הגיע משולהב. אלפים חיכו שם לנתניהו. זה הקהל הכי גדול שראיתי עד כה באירועי הביבי בה. טירוף מוחלט. להוציא את הגז מהמים עבור ישראל, מוציא את הגז מהמים עבור נסראללה. ואני אומר לכם, זה הסכם שלא יחייב אותנו. אחר כך, בפארק לזכר נפגעי הטרור על שם אלנה רב בבת ים, הבנתי שככה נראה אדם שנלחם את קרב חייו. רק ביבי! האיש בן 73. 
השעה עשר וחצי בלילה. יש מקסימום מאה אנשים בקהל. אבל שום דבר מזה לא מפריע לנתניהו, שנואם עכשיו בלהט. שלום לכם, בת ים! מי יחליט בבחירות הבאות? מי יחליט? אוי, נה, עמיחי שיקלי, בוא, עמיחי. אדם נאמן לעקרונות שלנו, העקרונות הלאומיים, אבל את עמיחי החליטו לפסול. אולי יפסלו כבר את הליכוד בכלל? מי יחליט? בג"ץ יחליט? התקשורת תחליט? אתם רוצים את ממשלת לפיד, טיבי, גנץ, עודה, מחמוד עבאס, מנסור עבאס, אותו הדבר, מחמוד עבאס, מנסור עבאס. או איילי לוי, איפה היא? איילי? יואו, אימא לאני מתעלפת! איילי לוי, אל תתעלפי. יואו, אתה שווה לי לבחור. ללכת לשכן, אדון כהן, תתעורר, מצביעים ליכוד. מבחינתו זה רגע היסטורי. והוא לא מתכוון לוותר ולא מתכוון להפסיד. באנו הנה כי זאת הארץ שלנו. זה לא הארץ של אחרים, זה הארץ שלנו, העם היהודי. ואם מישהו יגיד לכם, והם יגידו לכם, טוב, מה זה משנה? טוב, אין לי כוח, נמאס לי. נמאס לכם? נמאס לכם ממדינת היהודים? ביי. יום אדיר היה. מה, לא תפתח לנו איזה צוהר קטן? אתה רואה שאנחנו לא מוותרים. אני יכול לשאול קטן? תצלם את הניידות, גם יפה. בסדר, בסוף גם יסגרו את תמיד בצורה שלילית. אתם אלופים בזה. מי זה אתם? לא מפתיע אותך שהתקשורת הקלאסית, המסעדית, לא פה? מטורף. מטורף. אז למה אתה לא מכבד את זה שאני פה? אתה מכבד את זה שאתה פה, כי לא נותנים פגישה מאחורי הקלעים. אחת, שתיים. אחת, שתיים, אחת, שתיים. זה הבמאי? אני הבמאי, כן. זה הולך עם בהצלחה. אנחנו גם מפה טובה, זה לא שאני עוקב אחריך, האוטו שלי גם פה. טוב, איך אתה מרגיש הבוקר? נהדר. שם זורח. בית המשפט העליון מכריע, חבר הכנסת לשעבר עמיחי שיקלי יוכל להתמודד ברשימת הליכוד, גם פסילתה של בל"ד בוטלה. החגים היו תקופה קשה בניסיון שלי לתעד את הקמפיין. פה ושם נתניהו הוציא איזה סרטון בטיקטוק או באינסטגרם, אבל שום דבר מסעיר לא באמת קרה בשטח. סיפרו שאחרי שחש ברע ביום כיפור, ביבי נח. ועדיין... הפעילים בשטח המשיכו לעבוד. סימון, נדליק את הגנרטור קצת, מוזיקה ונדבק. מה אתם עושים פה את זה? ביבי מגיע לפה. מתי? כמה דקות. כן? עם כל הכבוד ללייבים של טופז לוק, מי שבפועל מניע את המיצב הדיגיטלי הזה ברחבי הארץ, הם אנשים אמיתיים, שחיים בעולם האמיתי. והאמנתי שדרכם אצליח איכשהו לחדור לקמפיין. אני באתי לקחת מישהו. סיני קלטתי אחרי שרמי בן יהודה סיים את תפקידו בקמפיין. הוא תפס את מקומו כאיש שמלהיב את הקהל עם המגפון לפני שנתניהו מגיע. סיני משתייך לקבוצה של גרעין קשה של ליכודניקים שעזבו את החיים שלהם ויצאו יחד עם נתניהו למסע הקאמבק שלו. יש להם מעמד משלהם בקמפיין. בלעדיהם, כל הביבי בא לא היה קורה. אם צריך, הם ישנו באוטו, לילה אחרי לילה. העיקר שהכול יתקתק. כשאמרתי לסיני שאשמח להתלוות אליו ולתעד אותו, הוא היה מבסוט מאוד וזרם. קבענו שנפגוש אותו בנתב"ג, שם הוא נחת אחרי שחזר מחופשה משפחתית. משם תכננו ללוות אותו עם הביבי בא שיגיע הערב לדרום. כשהגענו לנתב"ג, הדברים התחילו להסתבך. מה, מקבלים את פניו של סיני? זהו, אנחנו חברנו לחבר'ה. יגאל, נראה לי הוא לא מתקשר כזה. יש משמעת קמפיין, והגיעה הוראה מטופז שאסור לסיני לשתף איתנו פעולה. הוא שאל באיזה כובע עושים את זה, באיזה רשות עושים את זה, באיזה... כאילו, מי... אין רשות. יהודה, שלום, מדבר איתה ישר מערוץ כאן. זהו, רצינו להצטרף פה לאחר... לא, לא, זה לא מאושר, אתם לא מתפרשים לביבי בא, אני גם לא מאשר את זה לסיני. אני לא יכול לאשר לך דבר כזה, זה טופז לוק. וטופז לוק הוא הבן אדם היחיד שמאשר תקשורת בתנועת הליכוד. יגאל סוויסה מעכו שייך גם הוא לקבוצה של הגרעין הקשה. הוא הבן אדם שמגיע שעה לפני הפמליה של נתניהו וקורא לתושבים לצאת מהבתים לביבי בא. אחרונים להגיע לרחבה, מי שרוצה לפגוש מקרוב את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו. סינה היא נחת. עכשיו רק? סינה היא נחת, כן. הוא חי בקצב גבוה. הוא אומר לי לא לדאוג, הוא מבטיח שסינה יסדר את העניינים עם טופז. ושיש אצלו מקום בטויוטה לי ולצלם. 
תחכה לסיני ב-33, ואז תחצה איתו. הכל בעיתון. זה בהתנדבות, אבל הדלק והוצאות אישיות הם משלמים, כן. הליכוד זה אהבה לנתניהו, שיכרון חושים, אחי. נו, בא, הוא בדרך אליך, תחכה לו. אני זז, אבא, בסדר? יאללה, אבא, ביי. ביי לכם, וסורי. נותן לך דוח? לא, בסדר, הוא הזהיר. טוב, אתה רוצה שאנחנו נרד? כן, כפרה, אתם יורדים פה? כשהבנתי שהדברים עלולים לסבך את החבר'ה, החלטתי לוותר ולנסוע לדרום לבד. הוא היה מבואס. לא שמעתי בחיים בן אדם כל כך מפוחד. יואו, אלוהים. הוא התקשר אליי כמעט בוכה, ונראה לי שהוא פשוט לא ירד בסטרמינל, כי הוא פחד לראות אותך. כולם מפוחדים. הוא בהתחלה אומר לי, טופז, לוק, התקשר לבוס שלי, שלא נשתף איתכם פעולה. טוב. על מסע הבחירות של ביבי נתניהו, אבל הוא לא מוכן לשתף איתי פעולה, אז אני כזה רודף אחריו. למה, אתה שמאלני? כן. אני לא שמאלני. למה? ביבי, ביבי, ביבי. כשפגשתי את סיני באופקים, הוא לא התייחס אליי ונלחץ. משמעת קמפיין. נתניהו מאחר, אבל כשהוא עולה ברור ששיקלי, כוכב האירועים הקודמים, נעלם מהביבי בא. אחרי שבית המשפט העליון התיר לו להתמודד ברשימת הליכוד ונגמרה הסאגה, התפקיד שלו כאן הסתיים. כולנו מתעוררים! אנחנו מביאים את כולם, אף אחד לא נשאר בבית! אף אחד לא נתפס לשאננות, לייאוש! באים לקלפי, כולם! לפני 51 שנה, ביבי מפקד של סיירת מטכ"ל, במבצע בחרמון, שלג, החיילים כבר עייפים, וביבי אומר להם... מי שיושב, לא יקום. ביבי מאז לא יושב. הוא כל הזמן קם. נתניהו נראה רגוע. נותן גם לח"כים אחרים לדבר. הכוכב החדש הוא שלמה קרעי. אולי בגלל החשש מבריחת מצביע ליכוד לציונות הדתית. אם נצא להצביע, השלטון חוזר לידיים ימניות, יהודיות, ערכיות. שלום נתיבות! אני בוחר בו רק בגלל שאתם לא אובייקטיביים, אם לא, לא הצבעתי לו בחיים. רק בגלל התקשורת אני מסביר. אנחנו ננצח בגדול, לא 61, 62, 63, ואפילו יותר. טופז, תביא הנה את האביזר הסודי שלנו, איפה הוא? תבוא הנה. אני באתי הנה כדי להגיד לכם... או! שומעים את זה? שעון מעורר. ליכודניקים, תלכו לליכודניקים ותגידו להם, תתעוררו. סיפור לפני 51 שנה. ביבי מפקד צוות לוחמים בסיירת מטכ"ל. בשדרות מוכרים את הספר של נתניהו בהנחה. אנשים מחכים לנתניהו עם ספר ביד ומבקשים חתימה. נתניהו עובד בכל המדיומים. אין כמו ביבי, אין, אין. הקדוש ברוך הוא ישמור לנו אותו ויגן עליו. יחזיר את השמאלנים בתשובה, כי גם הם יהודים שלנו. אמן, אמן. שלום פטירות! וביבי שקיבל תדרוך טוב מאיש שלג רציני, אומר להם, אף אחד לא יושב. עושים סרט על מסע הבחירות. איזה מסע בחירות? מוטה או לא מוטה? למה מוטה? אתם רוצים מדינה יהודית? אתם רוצים מדינה חזקה? אתם רוצים להחזיר את המשילות לנגב? הנוכחות שלנו כאן מעוררת אנשים. בפעם הראשונה אני מרגיש מסומן. עד לא מזמן הייתי שייך למיינסטרים הישראלי. סבא וסבתא ניצולי שואה, אימא מנהלת בית ספר, אבא נכה צה"ל ותת-אלוף במילואים. נלחמתי באינתיפאדה הראשונה והשנייה, ובדרום לבנון, ואפילו הייתי קצין מילואים מצטיין מפקדת זרוע היבשה. גם הבן שלי התגייס לאחרונה להיות לוחם. כולנו אוהבי הארץ והמדינה. אבל בלי ששמתי לב, הפכתי לחשוד שיש להיזהר ממנו ולהישמר מפניו. למה אנחנו נראים חשודים? יש תעודת לעם. בבקשה. רגע, אני לוקח שעת התעודה, כמה בדיקות, בסדר? תודה. סיני, אנחנו עכשיו פה בבירור עם השב"כ, לא יודע, אנחנו חשודים. 
איזה, באמת? מה העניין? מי זה איתה? בוא תגיד לי איזה תצביע לי עליהם. מי ערוץ כאן. מה זה, קנית שלושה ספרים? כן. בואנה, אתה... לא, זה בסדר, אחי. לא, אני לא זז. זה מרגיש כבר כמו איזה הטרדה קלה, אני חייב להגיד לך. אין פה שום סיבה, כל התעודות לג'יט. מה, אני נראה לך כמו איזה מישהו עוין? בדקה אני מחזיר את זה. טוב, אני מתקשר רגע ליונתן הבושלי לעדכן אותו. אני מתקשר אליך, אנחנו בשדרות. סיימנו את הצילומים. עכשיו אנחנו מעוכבים על ידי השב"כ, בואו נראה איך זה ייגמר. נחזור אליך. מה אתה מצלם? זה לכאן 11. מה, כל הדבר הזה ואת לא שואלים אותנו? כאילו, מה אנחנו עושים? אתם שואלים. על מה אבל היינו מעוכבים? זה היה כמה דברים, זה לא שאת כמה דברים? אנחנו עושים את עבודתנו העיתונאית עם תעודות לעם בגוף תקשורת ממשלתי. כעבור יומיים נפגשתי שוב עם סיני. הוא ארגן שיירה של רכבים שטיסה לקיסריה לציון יום ההולדת ה-73 של נתניהו והפציר בי להצטרף. הפעם הוא הבטיח, מדובר באירוע פרטי ואין חוקים של משמעת קמפיין. חשוב לו מאוד שהליכודניקים יצאו הפעם טוב, לא כמו תמיד. ביבי, רק ביבי! איזה חולה עוד, כמה שמאלנים מסכימים, יש לנו הפתעה. לא, 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 לא לדבר, לא לדבר, אנחנו לא מדברים, אנחנו עושים את הכל באהבה חינם. ראש הממשלה הבא. סמי כהן, אחד הפעילות הרציניות, פעיל, רציניות. ממיתר. ממיתר הוא הגיע, כן, ממיתר הוא הגיע לחגוג את מצוות היום הולדת של בנימין נתניהו. נכון. אורלי לב. מארגן את השיירה, את התותחית, האלופה. אותך מכנים אורלי הביביסטית, לא? מכנים אותי בהרבה שמות. הידועה. מכנים אותי בהרבה שמות, לא כדאי שתדע איזה. איזה? בן כספית קורא לי הכלבה. בהתארגנויות לשיירה פוגשים פעילי ליכוד מרכזיים. לאירועי הביבי בה הם אינם מגיעים, אבל ברשתות החברתיות הם החיילים הנאמנים ביותר של נתניהו. השבועיים האלה דורסים את השטח, במובן החיובי כמובן. יפה מאוד, רמי. יוצאים. יפה מאוד, אני שמח. היה כתוב שישבו אותך. לא, לא, אני... עזוב, אני... אני... בוא נגיד את זה פעם אחת ולתמיד. לא פוטרתי, התפטרתי. איפה אתה צדיק? אני מכאן. מכאן 1-11? כן. תחזיר אותך בתשובה, אמי. מי שלא מכיר, לסיני יש תפקיד סופר חשוב פה בקמפיין. הוא אחראי על הכבד של ראש הממשלה. ראשון לנובמבר. אנחנו יוצאים ומנצחים! כולם כאן כוכבי רשת, מצלמים אחד את השני בלייב, והכול מוחצן בשביל הצפיות. זה צבא דיגיטלי שלם שיעשה הכול בשביל נתניהו. יגן עליו מכל משמר, ויסתער על כל מי שיפגע בו בעולם הווירטואלי. אורי פרץ, בעלים של עדן תעופה, חבר יקר ו... איך אומרים? תורם את חלקו למען מסיבת יום ההולדת של בנימין נתניהו. גולן צוקרל. רגע, אני, אני לא תורם, הוא התורם. אה, הוא התורם, אבל אוקיי, אני, תורם. אני הנהג. תראה אותך, גולן. מי כאן נותן את הפקודות לארמדה למטה? נוסעים לאט בצד ימין, לא עוקפים. כולנו אחד אחרי השני בצד ימין. ננופף לכיוון המסוק, אני אעשה סרטונים, תמונות, וזה יהיה מדהים בעזרת השם. סיני לא בעולם הדיגיטלי, ולא מעניין אותו עוקבים ובי כחול. הוא חי. אחרי שניסה לשכנע את אנשי השב"כ לתת לי ללכת, ונחלץ לעזרתי, הרגשתי אליו קרבה. אנחנו הולכים, עולים עליכם עכשיו, תכינו את המצלמות. תכינו את המצלמות, אנחנו עולים עליכם. האהבה שלו לנתניהו ולליכוד היא טהורה ונטולת אינטרסים. זה אמיתי וזה יפה. הניצחון שלנו, רק ביבי נתניהו, המנהיג הבלתי מעורר, רק ביבי, רק ביבי. 
יאללה, חברים. יאללה, תודה, אורי, תודה. כן, כן, כן. בהקלטות בלעדיות שמפרסם הערב מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, מכנה סמוטריץ' את נתניהו שקרן בן שקרן. אם הייתי רוצה לקחת עכשיו שם על מדיני ביבי, צריך להגיד, שקרן בן שקרן, בסדר, הוא רבה שתראה, הוא רצה באבי אני היחידי שאמרתי לו, הייתי מגיע שני מנדטים. אנחנו חייבים להפסיק לראות בתוך הנגמ"ש, אנחנו חייבים לגייס את כל הימין כדי למנוע את המשך ממשלת לפיד עבאס שמסכנת את עתיד ישראל. ולכן אני מוחה לסמוטריץ' על דברי הבלע שלו. אין חוטים, נו. מה, נתניה, אתה לא מתייאש? אף פעם לא מתייאש. אף פעם לא מתייאש. כך גם בבחירות. כל אלה שמתייאשים לא יכולים להפיל אותם. בבחירות האחרונות היינו 52 מנדטים, היום אנחנו 60 וחצי מנדטים. עוד חצי מנדט. מה נתניהו, האתגר הבא? נראה אותך מצליח לפתוח את המסקנטל. עוד אחד. אחרי האירועים בדרום נשארתי עם טעם רע. העיכוב על ידי השב"כ והתגובות מהאנשים שם ערערו אותי. בשבע השנים האחרונות חייתי בבואה של שידור ציבורי בכאן דיגיטל. בסדרת הרשת שלי, דוקותיים, אני מנסה לתת זוויות התבוננות חדשות על החברה הישראלית. לא דרך הפריזמה המקובלת של ימין שמאל, אשכנזים מזרחיים, דתיים חילוניים, אלא דרך האנשים עצמם, הישראלים. הציבור אוהב את הסרטונים והסדרה זוכה למאות מיליוני צפיות. שכנעתי את עצמי שבזכות המהפכה הדיגיטלית, לכולם ברור כעת יותר מתמיד שהחברה הישראלית מגוונת כמספר האנשים שחיים בה, ושכל ניסיון להכניס ציבור לשבלון הוא פייק, ושלציבור נמאס מפייק. הייתי תמים. כדי לנסות ולהבין מה העניין, נפגשתי עם אראל סגל, מבכירי העיתונאים תומכי נתניהו. עבדנו יחד שנים בעיתון מעריב, וקיוויתי שיוכל להסביר לי מה אני מפספס. אני רוצה לסקר באמת את אחד האירועים הכי דרמטיים בתולדות המדינה לדעתי, okay. בטח ב-20 okay. שנים האחרונות. Okay. לא משתפים איתי פעולה אנשים של ביבי, כל הזמן דוחפים אותי החוצה, כולל אפילו בפעם האחרונה שהלכו עליי שב"כ, חצי שעה עיכבו אותי. למה שמישהו, למה שמישהו יסמוך עליכם? למה שמישהו יסמוך... ש... מה זה עליכם אבל? אני לא מדבר אל איתי אשר, אני מדבר אליכם. כולם פה בצד, כולם בפוזיציה. לא היה דבר כזה, מה זאת אומרת, היה לזה תמיד, אבל עכשיו זה בחוץ. יכול להיות שזה בגלל הרשתות, זה לא אישי. יש פה קרב גדול בין שני מחנות על הזהות באמת של מדינת ישראל. חייב להיכנס, נחזור אחרי זה. איך ערכת אתמול את האולפנים כדי להסביר הקלטה? ביבי שקרן או לא שקרן? עזוב, התנצלת ולא התנצלת, זה נימוס. ודאי שלא. אם זה מבושל, תגיד, אם את נעשה פה משהו... הוא כבר התנצל על זה, מה זה מבושל? תגיד, מיכאל שמש בישל את הקלטת? אני לא, בוודאי. אני לא רוצה להתייחק לקלטת. או, תגיד לי, אתה, מה עם האבא שצילמת אותי? אז זה יעלה רק אחרי הבחירות. דפקת זקן של החיים. אהבת, אה? כן. אתה רואה, בא לראיין עיתונאים, זה הכי גרוע שיש. למה, טופז לא חזר אליך? חזר, אבל אין. מחדים. מחדים. אי אפשר לסמוך עליכם, אתם שמאלנים, זה כמו המשל עם הקרב והצפרדע. תגיד לי, מה, אתה לא הראשון שאומר לי את זה, אגב, מה הקטע? אני בכלל לא הבנתי ממתי התחלתי להצטער כשמאלני, אתה יודע, פתאום... אתה מרגיש שאתה בתקשורת השמאלנית. אתה אומר זה רק בגלל שאני מהתקשורת? לא, אז הקהל, אז זה... ביבי! ביבי! חברים, ספרים של ביבי, מי שרוצה. 99 במקום 130. שבוע לבחירות, נתניהו בבליץ בצפון. בטירת הכרמל מחכים שעתיים לבוא. המשאית עם הביבי בה תקועה בפקקים, ובמקום סידרו לנתניהו קיר מאולתר של זכוכית משוריינת. סיני שוב לא מדבר איתי, נשמעת קמפיין. קבלו את ראש הממשלה! יש מי שרוצה להרדים את... אני לא יודע איזה ערוצים אלה, אבל אם זה ערוצי התקשורת המגויסים, וזה רובם, הם רוצים להרדים את... ראינו מה קורה. כשמקימים ממשלה עם שונאי ישראל ותומכי טרור, איך אפשר להילחם בטרור? לפיד שמתנהג כמו דיקטטור במפלגה שלו. הוא מנסה להס... להתסיס את הציבור הערבי נגדנו. אנחנו שדאגנו לציבור הערבי, לא נתנו 50 מיליארד שקל לעמותות חמאס. אנחנו דאגים להם 
חלאס, מספיק לנו פעם אחת. פנו את הדרך ונחזיר את מדינת ישראל לשלטון ימי חזק. קצב מהיר מדי, וכשאנחנו מגיעים לעכו מקפלים. נתניהו כבר לא שם. השיירה שלו המשיכה הלאה לנהריה. יפו, למה אתם לא ראיתם? לא ראינו. באנו עכשיו מטירת הכרמל, אנחנו נוסעים לנהריה. ואיזה מהירות הוא נסע, וואלה. לא משנה, אתה יכול לעשות העתק הדבק, מה שקוראים לזה. איפה האירוע של ביבי? היא ערוץ כאן. איפה? אוהב אותך, עם ישראל, בוחר בך. גם לנהריה כמעט ואיחרנו. כלי הרכב בשיירת הביבי בה תקועים עדיין בפקקים, ונתניהו לא מחכה. הוא מוציא חצי גוף מהרכב המשוריין שלו, תופס מגפון מזדמן ומתחיל לנאום. אתם רוצים את המשך הממשלה של לפיד, גנץ ומנסור עבאס? אתם רוצים שהם ילכו הביתה? קשה לשמוע, אבל האנשים מסביב מאופנתים. נתניהו לא מתנהל כמנהיג אופוזיציה שמתמודד על ראשות הממשלה, אלא כראש ממשלה שכבר נבחר. המאבטחים בחליפות, השוטרים, הניידות, הסירנות, זה עוצמתי, לא רואים דברים כאלה כל יום. נתניהו נואם שתיים וחצי דקות בלבד, הוא ממשיך הלאה לקריות. חלק מהנוכחים כועסים על ההמתנה הארוכה ומהביקור הקצר של נתניהו. יוסי שלי, עד לא מזמן שגריר ישראל בברזיל והיום מנהל קמפיין השטח של הליכוד, מרגיע את הסערה בכמויות של אביזרים. אבי, גבי, אבי. רגע, לא נגעת במחסן. יאללה, בוא, יאללה, הביתה. מה, נתניהו, מה אתה עושה? אני מרכיב את גוש הימין. הליכוד, ציונות דתית, ש"ס, יהדות התורה. אנחנו אבל בתיקו. השאלה היא, למי הולך המנדט ה-61? אבל אם הוא לא יהיה בליכוד, ויש עתיד יהיה אפילו במנדט אחד יותר מהליכוד, אז לפיד ירכיב את הממשלה. ואז זה לא משנה כמה קיבלו בן גביר וסמוטריץ', אין לזה שום משמעות. כי כולנו נהיה באופוזיציה. אנחנו פותחים את תוכניתנו עם הסקר האחרון והמקיף ביותר לפני יום הבחירות. לפי הסקר שלנו, אין ממשלה בישראל, לפחות על פי הגושים הנוכחיים. בערב האחרון של הביבי בא, נתניהו מגיע לראש העין. חברים, הספר של ביבי ב-99 במקום ב-130. יש הרבה אנשים בקהל. כולם רוצים לראות את ביבי. ברגע אחד הפכנו לאטרקציה. אשכנצים, שמאלנים. כולם עמדו מסביבנו. אף אחד לא אמר כלום, ואף אחד לא הבין כמה הרגע הזה דפוק. היו אפילו כמה שצילמו, ואחרים שצחקקו. אותי זה לא הצחיק. פעם ראשונה שלי בשטח המאובטח ליד סיני. עברתי את הגדר, וזה הרגיש מוזר לכולם שם וגם לי. אבל הייתי חייב לברוח מהאיש המטריד הזה. אתם רואים עלייה גדולה מאוד של הטרור בשנה האחרונה. אנחנו רואים... לנו הנשים יש היום את זכות ההצבעה, זה לא מובן מאליו. אנחנו חושבות על הילדים שלנו, על החיילים שלנו, ואנחנו לא רוצות שבני גנץ יהיה ראש ממשלה או יאפשר ליאיר לפיד להיות ראש ממשלה כדי להגיד 
שהוא מסכן את חיילי צה"ל, חיילי גולני, כדי לא לפגוע באזרחים פלסטינאים. אחרי ראש העין המשכנו עם נתניהו לאור יהודה. זה אירוע הביבי באחרון. נתניהו חרש את הארץ לאורכה ולרוחבה. המכונה שהקים עבדה היטב. לאבנטים שיצר הגיעו עשרות ולפעמים מאות. אבל בדיגיטל צפו בהם עשרות אלפים ולפעמים מאות אלפים. אנחנו חיים במציאות שבה העולם האמיתי הוא רק תפאורה לעולם הווירטואלי. האיש האהוב הזה, האיש והאגדה, מי שבעזרת השם הוא בעזרתכם. כשאתם תצאו לבחור, אין לכם סיבה לא לצאת ביום מי שמעורר את הקהל באור יהודה זה ג'ו זבולוני. הוא איש עסקים ותומך נתניהו ממיאמי, המכונה קפטן ישראל, שהגיע לארץ להצביע. רגע, אתם יודעים שזה האירוע האחרון? של... או שאתה רוצה גם מחר, ביבי בא. ביבי בא, וביבי יבוא, ויבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל השאלה לא אם אני אבוא, השאלה אם אתם תבואו. זה יום העבודה האחרון של המתנדבים ופעילי השטח של נתניהו. מחרתיים, הבחירות. יש ריח של ניצחון באוויר. היום זה קורה, הקתרזיס הגדול. מה אתה חושב אתה? ממה שהיית? היית צופה בזה? כן. טוב שלא התייאשתי. אין מה להתייאש, מה יש להתייאש? זה האמת. הבחירה בידיך. אני לא מצביע פה. אה, בסדר. מה שחשוב, אני יכולה לחמם, מה שחשוב זה להחיל ריבונות בסוף על יהודה ושומרון, שארץ ישראל תהיה שלנו. אמן. או שלא. שלום. שלום. אנחנו מהערוץ כאן. אין בעיה, אפשר רק תעודת לאם? ותעודה מזה? הופה. תגיד לי, מה, עבדנו ביחד? אף פעם. אני רואה כל סרטון. אתה יודע את זה? כל הביבי בבי וכל... אתה יודע את זה, לא? שמעתי שמועה. שמועה. אם אתה עובד על זה קשה, סימן שאנחנו מנצחים. נראה ככה, לא? אולי אחרי כל הקשיים ההפקתיים שנאלצנו להתמודד איתם, כן? אולי היום תיתנו לנו איזה משהו קטן. אין לי עוד שיש לי אותך, ואני אעדכן אותך פשוט. תעדכן אותי. אלינו. נתוני הפתיחה מדאיגים, נתוני הפתיחה מדאיגים משום שבמעוזי השמאל של יש עתיד ובמפלגות אחרות אנחנו רואים הגעה יותר גדולה מאשר במעוזי הליכוד. אז מי שלא משתמש בזכות שלו ומצביע מחל, בעצם אולי מאבד את הזכות האחרונה הדמוקרטית של הקול שלו להישמע כאן. בגלל שאנחנו ראינו בשנה הזאת רק את הפרומו לדיקטטורה ולסתימת פיות של סגירת ערוצים. של הגבלת רשתות חברתיות. הם קוראים לנו נאצים. שמעתם, השוו אותי להיטלר ואתכם, תומכי הליכוד, לתומכי המפלגה הנאצית. ומה עוד לפיד אמר גם כן? מה הוא אמר? ניתן לחרות. אתם כוחות... אתה תגיד. הוא אמר, לא ניתן לחרות להשתלט על המדינה. הוא אמר שאנחנו כוחות האופן. אחרי ההצבעה, נתניהו ואנשיו יצאו למסע ברחבי הארץ. סוג של ביבי במוקטן, כדי להעיר את הציבור להצביע במעוזי הימין. אורי שהתחיל לעדכן אותי איפה ביבי. נכנסתי לקבוצה בווטסאפ, והנה, ביום האחרון... אין לי יכולת לנהוג במהירות של שבק, נקי. אתם רוצים את האחים המוסלמים? לא! אתם רוצים ליכוד? 
במקביל לביקורים ברחבי הארץ, נתניהו גם במבצע שידורים לייב ברשתות החברתיות. זה הזמן להשתמש בכלי הווירטואלי האדיר שבנה, והוא במרתון של ממש, מדליק את השטח. אלפים צופים בו בכל רגע נתון. מקבלים נתונים שבת ים, רמלה, לוד, נתניה, שדרות, קריית מלאכי, אשקלון ובאר שבע, הנתונים הם... נמוכים יותר ממה שהיו בפעם שעברה. מה? קדימה, לצאת, להצביע. השמאל בא בהמוניו, למה אתם לא באים? הם קוראים לנו נאצים, הם קוראים לנו בבונים, הם קוראים לנו... מה זה, עדר עיוור? אתם רוצים ניקוד? אז צריך להצביע על פחד, ואני אומר לכם כאן, הלוואי שהייתי יכול להצביע על פחד, אבל אני מצביע על פחד. אני הפעיל מרץ, ואני אמרתי את הדוכן, הניחו תפילים בכניסה לאחת מה? סרטון של פעיל מרץ מחכך תפילין במבושיו מפומפם ברשתות החברתיות של נתניהו. הוא מעודד שוב ושוב ומתסיס את השיח, למרות שבמרץ טוענים שמדובר בפיבוק ולא בפעיל שלהם. בשבילם בטח הנחת תפילין זה... חלאס עם הדבר הזה. חלאס. איפה השעון המעורר? השעון המעורר, אנחנו נדאג... כן. ככל שחולף הזמן, השידורים של נתניהו הופכים תכופים יותר. הוא משדר לחץ. חבר'ה, אנחנו כמעט בטיקטוק ובאינסטגרם ב-6,000 צופים. מישהי פה שואלת עם שם אנונימי, ביבי, אימא שלי תמיד הצביעה לך, אבל עכשיו כבר אין לה כוח, מה לעשות? אין לה כוח כשאנחנו עומדים לנצח? יש כוח. ולי יש כוח, לי, ואולי גם אני אגיד, אין לי כוח. שידור חי באינסטגרם, בטיקטוק ובפייסבוק. תעזרו לי, תעזרו לי לעזור לכם. ומה אני כבר מבקש? תקומו ותעשו מעשה? אתם רוצים בירה פלסטינית בירושלים, כמו שאמר בני גנץ? מדינה פלסטינית, כמו שלפיד אומר? אז תישארו בבית. אתם רוצים שהם ילכו הביתה? צאו מהבית, תצביעו מה? כבר התחילה השגה. מה פתאום פצצת תורה באוויר? מה הולך פה? אמרתי לך שיהיה משוגע היום, תומר. מה מצפה לנו? נראה לי שיהיה ניצחון מוחץ של בנימין נתניהו, ושינוי פני המדינה. אני הדבר שהכי מפחיד אותי זה מלחמת אזרחים. אבל אני אפילו לא מפחד מהמלחמת אזרחים, אלא אני מפחד מזה שאז יגברו על העם היהודי וזה יהיה סוף ה... סוף המפעל הציוני. רגע, חבר'ה שלי מהתאגיד. שלום. מה אנחנו מלווים את ביבי חודש וחצי בביבי בא. ביבי, התאהבתם? נפלתם בקסם? אפשר להבין את האנרגיות. שידור חי באינסטגרם, עכשיו אנחנו גם אוריך, עוד רגע בשידור חי גם בפייסבוק. אנחנו במשדר חירום, בתיקו, מר נתניהו, בבקשה. 40 דקות לסגירת הקלפיות, זה ברות צמוד, פשוט על הקשקש. תפסיקו עם החגיגות, אני נתתי הוראה. שמעתי שאנשים קונים את הבלוף בתקשורת, שמנסים להרדים אתכם. חגיגות, נתתי הוראה, אין חגיגות. יכול להיות שיהיה לנו אפילו דבר הפוך מחגיגה, אם לא תצאו להצביע מחר. זה מה שקורה. כרגע אנחנו בתיקו. מה קורה אצלך? כן. מה, מה קורה? רגע. רגע. רגע, נמשיך בשידור רגע. שנייה רגע, שאלה. רגע, עצור רגע, עצור רגע. רגע. בבנייני האומה כל השחקנים כבר ערוכים לפינאלה. למעלה, כלי התקשורת. למטה, פעילי הליכוד. לכולם יש תפקיד וכולם מכירים את הנוהל. הטאלנטים ידווחו מלמעלה. וכתבי השטח יתרוצצו למטה בניסיון לאתר דמויות צבעוניות. כאלה לא חסר כאן. כולם מוקצנים, כולם משדרים בלייב, כולם כאן רוצים וי כחול. הנה התוצאות. על פי מדגם, כאן 11, ודודי חסיד, מכון קנטר, בסבירות גבוהה ניתן לקבוע, יש הכרעה, ואלה התוצאות. הליכוד בראשות נתניהו מוביל עם 30 מנדטים, גוש נתניהו עם 62 מנדטים, גוש לפיד. תוצאות המדגם נותנות את האות לתחילתן של חגיגות הניצחון. כל הכוכבים נכנסים ותופסים את מקומם. גם סין העיקר. יאללה. גילי. תעלם אותו, הנה, גילי. תקים בבקשה את איתי. תעלם אותו, הנה, גילי. רגע. 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 רגע.
הם המנצחים האמיתיים כאן. איך אתה קשור? אני חודש וחצי מלווה את ביבי בביבי בה, אז התחברתי לחבר'ה. אפשר לשאול אותך? מה, אבל אני מכאן. לא, אני מרוץ. לא, 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 הוא במאי. ואני המפיק. בשעה שתיים בלילה כבר היה ברור שהניצחון של נתניהו מוחלט. כולם מחכים לנאום הניצחון של ביבי בהתרגשות גדולה. ההתנפלות על שלום ירושלמי הייתה מראה לא קל. עבדנו יחד שנים במעריב. הוא עיתונאי ותיק ואמין. החשיפות שלו והסיפורים שהביא לאורך השנים בתקשורת הפכו את ישראל למקום טוב יותר עבור אזרחיה ואת הדמוקרטיה הישראלית לחזקה יותר. כאן מבזים אותו בפומבי בגלל שהוא עיתונאי, וזה מפחיד. בסדר? חיים, מתחילים לתקוף אותך. זכינו היום להבעת אמון אדירה מצד העם בישראל, כי התברר שוב שהליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר בישראל, ופער משמעותי וגדול. אין להעמיד בגודל השינוי שהתרחש, כי ברור לגמרי שהעם רוצה דרך אחרת. בשיח הציבורי, לאיחוי הקרעים, לא רק להרחבת השלום עם שכנינו, להשבת השלום הפנימי בתוכנו.